经常逛集市，发现一个窍门，有的摊位就得细细的逛。这个女制品爱好者的摊位，我们就逛了很久。您猜猜我们都买了什么？百分之九十的降水概率，刚才打了一电话说没问题 ，open 了，我们一会儿集市见。我从小生活在北京，北京这个季节，就是刮大风有风沙的时候，就非常干燥，容易嗓子疼什么的。后来我就搬到上海了，我第一次到上海的时候，我就记得下着小雨，当时北京正刮了特大的风，上海的那个复兴路上。飘着小雨，就像喷壶一样的小雨，特别舒适。我就决定我一定要在上海待下来。然后这一下嘛，就待了八年。尤其喜欢那个梅雨季下雨的时候，就觉得特别诗意。当时住在浦西，这所谓的那个法租界的那个地方，全是梧桐树。走在树下，其实也不用打打伞啊，那雨特别。所以。还是有些想念上海。前两年我们住在大阪，大阪有个四天王寺集市也很好玩，但是没有更多了。京都就比较多，一个月至少三四个。每次从大阪来京都都比较麻烦，后来搬到京都就方便多了。比如这个平安古董集市，才二十几分钟就到了。稍微修一下。一个小灯，嗯，这还有一个小开关，挺好看的那个，这就是稍微修一下就行。哦，你看它这个设计多好啊！这是一个灯泡，灯泡是这样的啊。第一个买了小灯。总是能在这种老旧铁器的这种摊位花费好长时间看这看那。烟盒吧。哦，这火车上，估计以前是火车上的。那些擦标签啊，还装着小东西的。这挺漂亮的，特别漂亮的唐瓷摊。原来唐瓷做特别好，边缘什么。咱们家有用吗？没什么用，好像也没什么用。九十块钱一条，就揉面吧。嗯，揉面团，但是好像有点小啊。放下吧。最近多吉啊，特别热衷于烘焙，所以特别想买跟这个做饭什么的有关的这些东西，没让他买。这个特别像音叉，应该就是音叉吧？可是他应该拿那种工具敲的。比较厚重，不知道，要问问，别问了，不想买，别问了，别打扰人家。啊、哦，这还可以打开，还有个门你看，哦，这才真便宜啊，这才几十块钱，没有。这和氏搁炉子的很便宜。这个集市不是这个角落，就一些比较文艺的东西嘛。我们一般都在这个角落逛啊逛啊，逛的差不多了，再去别处。今天的天逛得很舒服，不是很晒。今天人也不是很多，估计不是周六日。我们慢慢看看，今天能看到什么好玩的东西。你看看这个好玩吗？嗯。哎，你看这家全卖铝的东西，咱们去看看。这个摊主挪位置了，原来不在这个位置。它这个清谱架不错，应该是可以伸缩折叠的吧？这个做那个店铺陈列，放个价格表、菜单啊。宣传页什么的不错。你打开我看一下，没拍上。有。大家可以伸缩，弄挺高的。当时路过了吗？哦，是那家店啊。我觉得是那家。对他们家真好玩
，全都是铝的东西，太壮观了。这家店哈就在我们家附近，有时候遛弯能见着。嗯，这个特别好哎。哇，这个简直就是童年记忆啊。嗯。这个太童年记忆了。以前，以前我们家有一类似的，家家都有这样。咱要不要买回去？自己用。这现在用的话，应该没有老脚气。真好看，怎么办？要不要？有点贵哦。这华人用的。啊，对，马来西亚的，一看就华人用的。这个要不要呀？嗯。养花或者理发就是一种特别低调的一种。你看它这都有一个标，这应该都是马来西亚那边的东西吧？这勺儿都好玩呢，勺儿都好玩，浇柱子，然后还没经过打磨修整呢。没事，小丁丁，好了。但是它搁在某个地方还是不错的，反正好安装哈。不要，我觉得桶也挺好看的，装笔什么的好吗？不好啊，不好，绿的。咱俩看不出。嗯，对。不知道做这么一个得多少钱？也不便宜。也不便宜是吧？嗯，这还行。关键是你要是数量少的话，像咱们在国内，对，你要是个人的话，没人给你做。人家做的还挺细致的，是吧？找那个道具厂。你要一个两个，谁给你做呀？对啊。你公司还给你做，个人没人给你做。老板忙完了。那个瓶子好看。就那个大瓶子。嗯。对，这也挺好的。就是在一些糕点店。刚好买了一面包，确实挺好看的哈。嗯。好像当地吹的特漂亮。嗯，我喜欢这个，我觉得这个特别好。嗯，这个它实际上是一个特原始的，对对对，但是这种感觉好。嗯、把这个买了吧。这个不要，要了我还想要那个呢，就是四个四个圆圈的，那个放糕点特漂亮。那太亮了。哦，那个呀，你说那个呀？嗯、哦，我看见了。这个铝的这个箱子挺好看的，这一个特别好。漂亮，上面还有一个小灰雕。你看那小铝盒子，啊、哦，橡皮的那种啊，比较新。那看着挺好看的，这么多搁在一块儿。我是吴晨，现在是平安古董集市现场。每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。感谢大家，下半场更精彩，过几天就会播出了，请继续收看。